ഓക്കെ മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഓക്കെ നമ്മളിന്ന് തിയറി ഓഫ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിൻ്റെ പാർട്ട് സെവനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തരുന്ന സെക്ഷൻ ഒരു സോളിഡ് സെക്ഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി നമ്മളെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാമെന്നാണ് അപ്പോൾ സോളിഡ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കതിന് ഒരു ത്രീ ഡി ഓബ്ജെക്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ത്രീ ഡി ഓബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ സെൻറ്റർ നമ്മളെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാമെന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു മൂന്നും നാലോ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നമ്മളിന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് അടക്കാം അപ്പോൾ ഓരോ സോളിഡ് സെക്ഷൻ്റെയും സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് റെഗുലറായിട്ട് അറിയാവുന്ന കുറച്ച് സെഷൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ അറിയണം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് അതിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ ആദ്യത്തെ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിലിണ്ടർ ആണ് സിലിണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സർക്കുലർ സെക്ഷനിലുള്ള ഒരു മോഡലാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ബൈ ടുവും ദെൻ അതിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ആണ് ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് ദെൻ സ്വിയർ സ്വിയറിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഡി ബൈ ടു അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയസ് ആർ ആയിരിക്കും ദെൻ അതിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ പൈ ആർ ക്യൂ ബൈ ത്രീ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഹെമി സ്പിയർ ആണ് ഹെമി സ്പിയറിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആർ ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് ദെൻ അതിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ടു പൈ ആർ ക്യൂ ബൈ ത്രീ ആണ് ദെൻ ഒരു കോൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ബൈ ത്രീ ആയിരിക്കും ദെൻ അതിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ബൈ ത്രീ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ഓക്കെ ആദ്യത്തെ സെക്ഷനിലേക്ക് പോകാം എ സോളിഡ് ബോഡി ഫോംഡ് ബൈ ജോയിനിങ് ദ ബേസ് ഓഫ് എ റൈറ്റ് സർക്കുലർ കോൺ ഓഫ് ഹൈറ്റ് എച്ച് ടു ദ ഈക്വൽ ബേസ് ഓഫ് എ റൈറ്റ് സർക്കുലർ സിലിണ്ടർ ഓഫ് ഹൈറ്റ് എച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സി ജി ദ മെറ്റീരിയൽസ് ഹാവിങ് യൂണിഫോം ഡെൻസിറ്റി അപ്പോൾ യൂണിഫോം ഡെൻസിറ്റിയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് തന്നിരിക്കുന്ന ഫിഗർ നോക്കുക ആ തന്നിരിക്കുന്ന ഫിഗറിൽ രണ്ട് സെക്ഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് സിലിണ്ടർ ആണ് ഒന്ന് കോൺ ആണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിലിണ്ടർ സിലിണ്ടറിക്കൽ പോർഷൻ ആണ് രണ്ടാമത്തെ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കോൺ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തിൽ നോക്കേണ്ടത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഫിഗർ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെൻറ്റർ ഓഡൽ ആക്സിലേക്ക് സിമിട്രിക്കലാണെന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഫിഗർ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ആക്സിന് സെൻറ്ററിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന വൈ ആക്സിന് എന്താണ് സിമിട്രിക്കലാണ് അപ്പോൾ എക്സ് ബാർ സീക്വൽ ടു എന്താണ് അതിന് നമ്മുടെ സിലിണ്ടറിൻ്റെയും അതുപോലെ കോണിൻ്റെയും റേഡിയസ് തന്നിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആറ് എന്ന് തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സെൻറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ആറ് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ വൈ ആക്സിൽ സിമിട്രിക്കൽ ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ എക്സ് ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ആറായിരിക്കും ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ആ സിലിണ്ടറിൻ്റെ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വോളിയം ഓഫ് സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ആണ് ഇവിടെ ആർ സ്ക്വയർ തന്നിട്ടില്ല ദെൻ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തേർട്ടി പൈ ആർ സ്ക്വയറിന് കിട്ടും ഓക്കെ ദെൻ സിലിണ്ടറിൻ്റെ സിലിണ്ടറിൻ്റെ വൈ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വൈ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ബൈ ടു ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വൈ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തേർട്ടി ആണ് അതിൻ്റെ തിക്ക്നെസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തേർട്ടി ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ എം എം ഓക്കെ അടുത്തത് നമ്മൾ വരുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോണിക്കൽ പോർഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കോണി കോണിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ആണ് അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യുക അതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഫോർട്ടി പൈ ആർ സ്ക്വയർ
സെൻ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് ദ സോളിഡ് ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഫിഗറിൻ്റെ സെൻ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഫിഗറിൽ ഏറ്റവും ബോട്ടത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വൺ നടയപ്പെടുത്തിയ ആ ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹെമിസ്ഫിയർ ആണ് രണ്ടാമത് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു കോണാണ് ആ കോണിൻ്റെ ഹൈറ്റ് നയൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ദെൻ അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആദ്യം തന്നെ രണ്ട് സെക്ഷൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ദെൻ ഇതിൽ സിമട്രി ഉണ്ടോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ചെക്ക് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം സിമട്രി ഉണ്ടോ ചെക്ക് ചെയ്യുക ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് വൈ ആക്സിൽ എന്താണ് സിമട്രിക്കലാണ് അപ്പോൾ ദ സെക്ഷൻ ഈസ് സിമട്രിക്കൽ അബൌട്ട് വൈ ആക്സിസ് ഹെൻസ് എക്സ് ബാർ സീക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ബൈ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സ്റ്റെപ്പ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ വോളിയം ഒന്നാമത്തെ സെക്ഷൻ്റെ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കണം ദെൻ അതിൻ്റെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം വൈ വൺ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സെക്ഷൻ്റെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു വോളിയം കണ്ടുപിടിച്ചു വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വരിക വോളിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ആണ് ദെൻ ആ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യുക അതിൽ ആർ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടിയെ വരിക അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യുക അത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ വൈ ടു കണ്ടുപിടിക്കുക വൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി മൈനസ് ത്രീ ആർ ബൈ എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ത്രീ ആർ ബൈ എയ്റ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ആർ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രം ദ ബേസ് ആണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ആ കോണിക്കൽ പോർഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോർഷനിലാണ് ത്രീ ആർ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഡൗ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നിന്നാണ് അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് അപ്പോൾ റേഡിയസ് മൈനസ് ത്രീ ആർ ബൈ എയ്റ്റ് അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ് സമയത്ത് നമുക്ക് എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് കിട്ടും ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ കണ്ടു കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോണിക്കൽ സെക്ഷൻ ആണ് ആ കോണിക്കൽ സെക്ഷൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ആണ് അതിലെന്ത് ചെയ്യുക അത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി എം എം ക്യൂബ് എന്ന് കിട്ടും ദെൻ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഹെമിസ്ഫിയറിൻ്റെ റേഡിയസ് തേർട്ടി പ്ലസ് എച്ച് ബൈ ത്രീ അത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് കിട്ടും സിക്സ്റ്റി എം എം ദെൻ നമ്മളുടെ സെൻ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുക സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക വൈ ബാർ സി ഈക്വൽ ടു വൈ വി വൺ വൈ വൺ പ്ലസ് വി ടു വൈ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ വി വൺ പ്ലസ് വി ടു ആ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സോളിഡ് ഫിഗറിൻ്റെ വൈ ബാർ കിട്ടും ഓക്കെ വൈ ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം ഫ്രം ദ ബേസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ എക്സ് ബാർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ വൈ ബാറും കണ്ടുപിടിച്ചു എക്സ് ബാറും കണ്ടുപിടിച്ചു ഓക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അടുത്തൊരു ഫിഗറാണ് അത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഫിഗർ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു കോണിക്കൽ പോർഷനാണ് ആ കോണിക്കൽ പോർഷനിൽ ഒരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ പോർഷൻ എന്താണ് ഹോളോ ആണ് അതുകൊണ്ട് അത് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹോളോ ആയിട്ടുള്ള ആ കോണിക്കൽ സെക്ഷൻ്റെ സെൻ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടിനെയും രണ്ട് സെക്ഷനായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കുക ഒപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ സെൻ്റർ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം അത് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കാരണം സിലിണ്ടറിക്കൽ പോർഷൻ അതിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച വോളിയത്തിൽ നിന്ന് അത് മൈനസ് ചെയ്യണം സെയിം സ്റ്റെപ്പ് ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കോണിക്കൽ പോർഷനാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സിലിണ്ടറിക്കൽ പോർഷനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇതിൽ സിമട്രിക്കൽ ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണോ സിമട്രി ചെക്ക് ചെയ്യണോ അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ആക്സിൽ എന്താണ് സിമട്രിക്കലാണ് സോ എക്സ് ബാർ സീക്വൽ
നമ്മുടെ കോണിക്കൽ പോർഷനിൽ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്ത ഒരു ഏരിയ ആണ് സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യണം മൈനസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഫോർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ എം എം എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സ് ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി എം എം ആണ് വൈ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫോർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ എം എം ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫൈൻ ദ സെൻ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് സോളിഡ് ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഫിഗർ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക അതിൽ മൂന്ന് സെഷൻസ് ആണ് വരുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തെ സെഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിലിണ്ടർ ആണ് ആ സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹോളോ സിലിണ്ടർ ആണ് ഇതിൽ അതിന് മേലെ എന്ത് വരുന്നുണ്ട് ഒരു കോണിക്കൽ പോർഷൻ കൂടി വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് സെഷനെയും എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോരോ സെക്ഷൻ അതിന് കൺസിഡർ ചെയ്യണം ദെൻ ഇതിൻ്റെ സിമിട്രി ചെക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മളുടെ സെഷൻസിനെ അടയപ്പെടുത്തി ഓക്കെ ഷെയ്ഡഡ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻ ആണ് ഒന്നാമത്തെ സെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിലിണ്ടർ ആണ് ദെൻ ഹോളോ ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻ ത്രീ ആണ് ദെൻ ആ കോണിക്കൽ പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സിമിട്രി ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ദ സെഷൻ ഈസ് സിമിട്രിക്കൽ അബൌട്ട് എക്സ് ആക്സിസ് ആണ് ഓക്കെ എക്സ് ആക്സിസിൽ സിമിട്രിക്കലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ വൈബാർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ഫോർട്ടി ബൈ ടു ആയിരിക്കും കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി എം എം ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഫോർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി എം എം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്ന് സെഷൻ്റെയും എന്ത് ചെയ്യണം വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കണം ദെൻ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം ദെൻ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ആ ഇക്വേഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്നാമത്തെ സെഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്തു ഒന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് സിലിണ്ടറിക്കൽ പോർഷൻ ആണ് സിലിണ്ടറിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ആണ് ഇവിടെ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ എത്രയാ ട്വൻറ്റി ആണ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഗിവൺ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അത് അതിൽ നമ്മുടെ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുക ദെൻ അതിൻ്റെ എക്സ് ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ എച്ച് ബൈ ടു ആയിരിക്കും അതിൻ ഇവിടെ അതിൻ്റെ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി എം എം ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോണിക്കൽ പോർഷൻ ആണ് അപ്പോൾ കോണിക്കൽ പോർഷൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആ കോണിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ആണ് ഡയമീറ്റർ ആണ് ഫോർട്ടി വരുന്നത് റേഡിയസ് പറഞ്ഞ ട്വൻറ്റി ആണ് ദെൻ അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഗിവൺ ആണ് സിക്സ്റ്റി എം എം അപ്പോൾ അതിലെന്ത് ചെയ്യുക സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ വോളിയം കിട്ടും ദെൻ എന്ത് ചെയ്യുക വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എക്സ് ടു കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ എക്സ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും വരിക ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് എച്ച് ബൈ ത്രീ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ബൈ ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി എം എം ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണു നമ്മളുടെ മൂന്നാമത്തെ ഫിഗർ കൺസിഡർ ചെയ്യണു ആ ഹോളോ സിലിണ്ടർ ആണ് വരുക അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ ട്വൻറ്റി എം എം ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണു നമ്മളുടെ സിലിണ്ടർ പോർഷൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അതിൻ്റെ ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും വരിക ടെൻ എം എം ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതിൽ എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ എച്ച് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഐക്യുവേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുക അത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ വോളിയം കിട്ടും ദെൻ അതിൻ്റെ എക്സ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എച്ച് ബൈ ടു തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി എം എം തന്നെയാണ് വരിക ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ ഇനി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് നമ്മളുടെ സെൻട്രൽ സെൻട്രോട് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണോ ദെൻ എക്സ് ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് വി ടു എക്സ് ടു മൈനസ് വി ത്രീ എക്സ് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ വി വൺ മൈ വി വൺ പ്ലസ് വി ടു മൈനസ് വി ത്രീ അത് സബ്സ്റ്റ്